today i am going to discuss cib abm important questions a current ratio of first question is a current ratio of das and above indicate that ability of a sufficient networking capital and ability of a firm to meet the current liabilities mane aisa ability hai bataiye ki kisi firm ka kisi company ka ki uska networking capital hum log soche ki bahut acha hai ki wo apna current liabilities mane jitne bhi apne len den hai dayu to hai us company ka mali jo udhar उसको कहते हैं करंट लाइबिलिटीज चुकता करता है मीन्स उसका वर्किंग कंडीशन कैसा रहे तो एक हम लोग रेशियो है करंट रेशियो के थ्रू हम लोग निकालते हैं किसी फॉर्म का कि हाँ इस इससे ये ये रेशियो इतना इससे ज़्यादा और इससे ऊपर रहा तो हम लोग मान सकते हैं कि उसका सुफिशियंट नेटवर्किंग कैपिटल हो तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो रेशियो वन पॉइंट अच्छा दूसरा आ जाइए बैंकर्स आर बेस्ट क्लासफाइड इन द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ कन्वेंसल ओरिएटेशन एक होलैंड ने एक थ्योरी दिया था जॉन होलैंड कि कि कौन कौन सा माने उसमें रियलिस्टिक है आर्टिस्टिक है इन्वेस्टिगेटिव है सोशलिस्टिक है कन्वेंशनल है तो ये सब जो दिया था एक्सपेरिमेंटलिस्ट है तो इसमें से बैंकर्स को कौन सा कैटेगरी में रखा गया है तो वो कन्वेंशनल में रखा गया है कि बैंकर्स क्या करते हैं कि वो जो रूल और रेगुलेशन से उसके द्वारा कोई भी काम करता है तो उसको हम लोग कन्वेंशनल ओरिएंटेशन में रखते हैं जिसमें बैंकर्स होता है बैंक मैनेजर होते हैं तो ये सब जितने आते हैं सी होते हैं जो रूल और रेगुलेशन से चलते हैं तो वो वो इस कैटेगरी में आता है कन्वेंसनल में याद रखिएगा कन्वेंसनल ओरिएटेशन में बैंकर्स आते हैं पीपल फेवर्स कैरियर इन विच पर्सनल लीड्स ऑफ एम्प्लाई आर सब ऑर्डिनेटेड टू कंपनी इज कोई भी पेपर पर्सनल लीड्स ऑफ एम्प्लाईर सब ऑर्डिनेटेड टू कंपनी कोई भी पर्सनल लीड्स ऑफ एम्प्लाईर सब ऑर्डिनेट टू कंपनी के काम में कोई फेवर करता है करियर को तो उसको क्या कहते हैं कन्वेंशनल ओरिएंटेशन कहते हैं जो हम बता रहे थे कि कोई भी पर्सनैलिटी जो टाइप होता है जो कन्वेंशनल ओला का वो ये होता है इन ट्रेडिशनल फोकस प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्किल्स लर्निंग इन इज इंक्लूडेड इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोई भी इन ट्रेडिशनल फोकस में कोई इन्फॉर्मेशन बताता है कि स्किल्स लर्निंग का तो इंक्लूडेड किस में करते हैं किसी का स्किल्स का मैंने क्या है उसका स्किल्स वो क्या काम जानता है जावा जानता है सी जानता है सी प्लस प्लस जानता है आदि सॉफ्टवेयर का बात करें तो यदि वो जानता है तो उसको हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर में इंक्लूड करते थे उसका स्किल्स से हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन को वहाँ रखते थे अच्छा एक जॉब इन्वर्जमेंट होता है एच में मैं एडिशनल कोई एक्टिविटीज करेंगे वर्कर को तो उसको जॉब इन्लार्जमेंट करते हैं जो काम है एक्टिविटी है यदि आपका जॉब का मतलब क्या होता है एक्टिविटीज आपको असाइन है कि आपको यही काम करना है उसको कहते हैं जॉब कोई भी टास्क को छोटा छोटा टुकड़ा कर देते हैं तो उसको जॉब कहते हैं द प्रोसेस बाई विच अदर ओल्डर मेम्बर्स ऑफ ए सोसाइटी ट्रांसमिट टू यंगर मेम्बर्स द सोशल स्किल्ड स्टम्ड एज सोशलाइजेशन कोई भी ओल्डर मेंबर ऑफ सोसाइटी ट्रांसमिट अपना काम को सोशल स्किल को वहाँ ट्रांसमिट कर रहा है कोई भी पुराना एम्प्लॉई अपना कोई काम को किसी यंगर मेंबर को सिखा रहा तो उसको कहते हैं हम लोग सोशलाइजेशन क्योंकि वो काम सिखा रहा है शायद वो रिटायर होने वाला है तो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का उस तरह का उन एम्प्लॉई मिले जो वो काम कर सके उसके बदले में इसलिए सोशलाइजेशन की ओर मैंने सोशल वर्क करने पर वो चला चला जा रहा है उसको सोशलाइजेशन कैटेगरी में रखते हैं डिस्प्यूट बिटवीन द कोई भी डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉय एट ए डिफरेंट लेवल उसको लोग वर्टिकल कंपनी करते हैं डिफरेंट लेवल पर होता है सेम लेवल पर होता तो वो हॉर्जेंटल होता है यदि वर्टिकल होता तो अच्छा ठीक है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज स्टडीज हाउ एंड इकोनॉमिक डिटरमाइंस कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है हाउ जो हाउस वर्ल्ड छोटा सा माइक्रो मीन्स होता है छोटा तो हाउस वर्ल्ड के बारे में हो या किसी छोटा सा मार्केट के बारे में दृष्टि हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें उसमें क्या होता है प्राइस ऑफ गुड्स कितना है प्राइस ऑफ सर्विसेज कितना है प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है इससे वो वो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं ए प्रोड्यूसर पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई फॉर फोर ए कॉमोडिटी रिप्रजेंट इन वन सेंस ए मैक्सिमम इन अनदर सेंस इन मिनिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर इंटेंसन कोई भी प्रोड्यूसर है पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व हो रहा तो पॉजिटिवली स्लोप सर्व का मतलब होता है कि सप्लाई कर्व में क्या होता है कि सप्लाई कर्व ये कर्व होता है जो कॉम्पिटिटर मैंने जो बेचने वाला है जो कंपनी है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है यदि उसका प्राइस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो ज़्यादा वो कमा पाएगा प्राइस उतना ही उसको मिलेगा तो इसीलिए पॉजिटिव स्लोप होता है यहाँ पर कहे उसका प्राइस बढ़ेगा यदि कोई कंपनी डूबने वाला है तो उसका प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज होगा और वो 
प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा माल का डिक्लाइन हो जाएगा तो उसमें नेगेटिव स्लोप होता है डिमांड वाला में उल्टा होता है पर यहाँ पर हरदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए लिखा है कि इन वन सेंस ए मैक्सिमम इन अनदर सेंस ए मिनिमम बाउंड्री ऑफ प्रोड्यूसर इंटेंशन इससे ज़्यादा भी हमको नहीं बनाना है और इससे कम भी नहीं बनाना है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्या बोलता है कि इनकम को हम लोग सभी में बांट दें इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरी के थ्योरी इंटरेस्ट वाला है लिक्विडिटी में जे एम केन्स थ्योरी है इकोनॉमिक्स में भी डिवाइड इन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स अमंग द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अमंग द सब्जेक्ट ऑफ मे बी डिफाइंड एट रिलेटिव प्राइस ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज तो उसमें क्या होता है रिलेटिव प्राइस होता है टर्न द पेज पेज को टर्न कर लेते हैं थोड़ा और भी है इसमें मेटेरियल थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग द स्टेटमेंट डैट इनकम्स इज पॉजिटिव नॉट नॉर्मेटिव मीन्स कोई स्टेटमेंट होता है इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव नॉट नॉर्मेटिव इसका मतलब क्या होता है डैट इकोनॉमिक्स ओनली इंडिकेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिसीज चॉइस और कंडीशंस पॉलिसीज और चॉइस और कंडीशंस को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं पॉजिटिव ठीक है कॉन्सिक्वेंस जो हो उसका जो इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ पॉलिसी चॉइस और कंडीशन द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज डैट द फॉर्मर कंसर्न ओनली विद द हाइपोथिस विच कैन जनरली बी ट्रस्टेड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस ये है कि दोनों हाइपोथिस को भी हम लोग जनरली टेस्ट करते हैं जो बोला गया उसको एडम स्मिथ एडवोकेट्स लेसेज फेयर इकोनॉमिक एंड डिविजन ऑफ लेबर लेसेज फेयर इकोनॉमिक क्या होता है कि स्ट्रीम केस ऑफ एक्सट्रीम केस होता है इसका एक्सट्रीम केस ऑफ कौन से इकोनॉमिक होता है प्राइवेट इकोनॉमिक्स उसी उसी का होता है डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड किसका किस पर डिपेंड करता है प्राइस पर ट्रेनिंग विल हेल्प परफॉर्म द एम्प्लॉय ड्यूटी इफेक्टिवली ट्रेनिंग क्या होता है कि आदमी को काम जो नहीं जानता वो भी काम सीखने का कोशिश करता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज सुटेबल फॉर ओलीगोपिली मार्केट सेल्स मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि वहाँ डिमांड ज़्यादा होता है ओलीगोपी मार्केट में आगे आप देखिएगा फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव इज सेट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल मैनेजमेंट पहला क्या होता है फर्स्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट एम एम बी ओ का ऑर्गेनाइजेशन गोल को सेट करना फिर होता है राइट अप ऑफ बैड डेप्ट खराब डेप्ट को हटाना अगेंस्ट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेप्ट करेंट रिमोन्स रिमेंस अनचेंज करेंट रेशियो क्या होता है चेंज नहीं होता यदि राइटअप करेंगे डाउटफुल डेप्ट के जगह पर बैड डेप्ट के जगह पर तो इसमें हमारा करेंट रेशियो सेम रहेगा कलेक्टेड ऑन अकाउंट रिसीवल यदि कोई कलेक्ट करेंगे अकाउंट रिसीवर मैंने कोई पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो रिसीवल टर्न ओवर रिसीव इंक्रीज हो जाएगा कहीं पैसा आपको मिल रहा था तो उसका टर्न ओवर रिसीव निकलेगा टर्न ओवर का मतलब होता है सेल्स पेड अकाउंट्स पेएबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट इंक्रीज यदि हम कोई भी अकाउंट पेएबल पे मान लीजिए कोई अपना जो अकाउंट का पैसा हमको देना है किसी को तो पे कर देते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल टोटल एसेट आपका इंक्रीज कर जाएगा आपका लाइबिलिटी घट रहा सोल्ड एब्सलूट इन्वेंट्री एट ए कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीजेस यदि आप एब्सलूट इन्वेंट्री को कॉस्ट के ऊपर में सोल्ड कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन आपका डिक्रीज कर जाएगा जो जिस पे खरीदे तो उसी पे बेच रहे हैं इन इशू द शेयर डिविडेंट ऑन ऑर्डनरी शेयर किस इशू करेंगे शेयर को डिविडेंट को ऑर्डनरी शेयर के मतलब अर्निंग पर शेयर डिक्रीजेस हो जाएगा और आप डिविडेंट उसी पैसा पर दे रहे हैं तो आपका अर्निंग पर शेयर डिक्रीज कर जाएगा आपको जो बढ़ाई अर्निंग पर शेयर में शेयर वो डिविडेंट क्या होता है शेयर का ही किसी आदमी को ही हम एक नया शेयर दे रहे हैं यदि हम नया शेयर बेच रहे हैं उसी पैसा के लिए मान लीजिए उसको प्रॉफिट में नहीं रखे तो अपना प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे ना अर्निंग पर शेयर आपको डिक्रीज हो रहा है सोल इन्वेंट्री ऑन अकाउंट तो इन्वेंट्री टर्न जो अभी दाम है उस पर बेचेंगे तो हमको फायदा होगा इन्वेंट्री टर्न हायर टर्न ऑफ अकाउंट रिसेबल विच एम्प्लाइज ए वेरी शॉर्ट डेज सेल आउटसाइडिंग आउट स्टैंडिंग गुड इंडिकेट्स डेट द फॉर्म यूज ए लॉक बॉक्स सिस्टम सुनकुराइजेशन कैश फ्लो इन शॉर्ट क्रेडिट टर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू टोटल एसेट बाई इन टू हंड्रेड थ्री सिक्सटी डिग्री फीडबैक टेक्निक यूच इज सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस डेट फॉर फ्रॉम ऑल ड्राइव ग्रुप्स ए लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इंडिकेट इम प्रोपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट अरे लो रिटर्न हो रहा है इन्वेस्टमेंट रेशियो का इसका मतलब होगा जो रिसोर्सेज का हम लोग अच्छे तरह से नहीं 
तीन सौ साठ डिग्री फीडबैक टेक्निक क्या बोला कि सिस्टमेटिक कलेक्शन करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द ग्रुप का सेंडिंग अप्लाई फॉर हायर स्टडी लर्निंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है नो अटेंडेंस मॉनिटरिंग इज प्रेटिडेंट टू कॉम्पेसेशन एंड बेनिफिट कॉम्पेसेशन एंड बेनिफिट मैंने इम्प्लाई को कुछ हम लोग कॉम्पनसेट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का कोई अटेंडेंस का मोनिटरिंग भी नहीं होता है क्या उसके साथ दोस्तियाँ आना हम लोग एक रूप बना करके हमें कॉरपोरेट स्ट्रेटी स्ट्रेटेजी इंक्लूड डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेंट्रेशन एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन बट नॉट इंक्लूड कॉस्ट लीडरशिप हम लोग क्या करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं असाइनिंग एच आर मैनेजमेंट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल गोल टू अचीव एम्स एंड मोनिटर्स रिजल्ट विल बी एच आर स्कोर कार्ड बट नॉट एच आर डिजिटल डैशबोर्ड हम लोग उसको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल गोल को एच आर स्कोर कार्ड बनाते हैं नॉट डिजिटल डैशबोर्ड बनाते हैं डैशबोर्ड बनाइएगा तो सबको मालूम चलेगा स्कोर कार्ड है तो सिर्फ उसी को मालूम चलेगा वन प्रडिक्शन अबाउट फ्यूचर इज बेस्ड ऑन द एजेप्शन डेट फॉर्म डज नॉट चेंजेज द कोर्स ऑफ इट्स एक्शन इज पैसि फोरकास्ट कोई प्रडिक्शन है फ्यूचर का एजेप्शन डेट फॉर्म डज नॉट चेंजेज द कोर्स ऑफ इट्स एक्शन और उस बीच में कोई भी अपना एक्शन नहीं चेंज करेगा तो उसको हम लोग पैसि फोरकास्ट कहते हैं इन टैलेंट मैनेजमेंट इन टू इंड प्रोसेस वर्क फोर्स एंड सक्सेसन प्लानिंग लिस्ट टू कंपनसेशन मैनेजमेंट तो इन टू इंड प्रोसेस में वर्क फोर्स और सक्सेसन प्लानिंग जो होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट का पार्ट होता है बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोज ट्रेड साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल पर्सनल क्वालिटी एंड ट्रेड्स रिक्वायर्ड फॉर जॉब इज स्टेटेड इन जॉब स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन में आपका पूरा टैलेंटेड जितना डिग्री का है मार्क्स कौन सा कोर्स किए हैं वो सब होता है क्या क्या जानते हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा डिग्री लिए हुआ है रिसेसन इज ए पार्ट पीरियड ड्यूरिंग विच एग्रीगेट आउटपुट डिक्लाइन तो इसमें चार टाइप का होता है बूम रिसेसन रिकवरी और डिप्रेशन ये चारों याद रखना आपको कि ये पार्ट है इकोनॉमिक साइकिल का टूल यूज इन परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजमेंट विच डिस्ट्रीब्यूट रेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस अमंग अलॉन्ग बेल सेप्ट कब्ड इज क्लोसाइड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन दे आर फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बैर ओली ओलीगेस्टिक मार ओलीग्रुपी मार्केट वो होता है जिसमें सेल्स मेकलाइजेशन ज़्यादा होगा इसलिए क्या है कि वहाँ पर सेलर्स बहुत कम होते हैं खरीदार बहुत ज़्यादा होता है इन टैलेंट मैनेजमेंट इन टू इन प्रोसेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लिस्ट टू बी ई रिक्रूटिंग तो ई रिक्रूटिंग होता है इन इन प्रोसेस में इन आप टर्न करते हैं नया पेज में चल चलते हैं अकाउंट रिसीवल टर्न ओवर विल नॉर्मली डिक्रीज रिजल्ट ऑफ ए चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी टू द लेंथन द पीरियड ऑफ कैश डिस्काउंट कंपाउंड टू अदर फॉर्म्स इन इंडस्ट्री ए कंपाउंड डेट मेंटेन्स ए कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल पॉलिसी विल टेन टू हैव ए हायर रेशियो ऑफ करेंट एसेट टू द फिक्स एसेट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एसेसिंग एंड डेवलपिंग लीडरशिप इज कॉल्ड सक्सेसन किसी को आगे बढ़ाना है और उसी को प्रोसेस को क्या कहते हैं सक्सेसन प्लानिंग कहते हैं प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लाई कंपेयर प्रोफेज सेट ए स्टैंडर्ड्स एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द एम्प्लाईज इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं लिस्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस एम्प्लाईज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम हायर परफॉर्मेंस टू लोअर परफॉर्मेंस क्लासफाइड एज रैंकिंग रैंकिंग भी करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑफ डिमांड इज ए डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ अदर ये तो अभी बताया प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है कि यदि किसी का एक का दाम बढ़ेगा तो एक क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा किसी का दाम घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगा ए रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द रिलेटिव चेंज इन मनी इनकम इज लो इनकम इलास्टिसिटी रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द रिलेटिव चेंज इन मनी इनकम इज लो इनकम इलास्टिसिटी यदि किसी का पैसा बहुत कम चेंज हो रहा तो उसमें रिलेटिव क्वांटिटी डिमांड भी बहुत कम चेंज होता है क्या है कि उसके पास पैसा जितना है उसी हिसाब से वो अपना बैलेंस करके चलते हैं द स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलीग्राफी द म्यूचुअल रिकोगनेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस इसमें क्या होता है कि सेलर बहुत कम होते हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा होता है उसी को कहते हैं ओलीग्रोपी ओलीगो पोली मार्केट डिविजन ऑफ वर्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन छोटा छोटा पार्ट में डिविजन करने का मतलब होता है उसको स्पेशलाइजेशन लाना प्रोसेस विच कंसिस्ट हाउ एंड वाट पोजिशन आर टू फील इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एच आर प्लानिंग एंड सक्सेसन प्लानिंग स्टडी ऑफ डिफरेंट एम्प्लाई नीड ऑफ कंपनी ट्रेंड एनालिसिस ये तो हो गया आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको हम बता दिए बहुत इम्पोर्टेंट आता भी है आज ये थोड़ा सा हम फोर टाइप्स ऑफ वेरिएशन बता दें आपको तो इसमें तीन टाइप का हो चार टाइप का होता है सेकुलर ट्रेंड होता है साइकिलिक फ्लक्चुएसन होता है सीजनल वेरिएशन होता है इरेगुलर वेरिएशन होता है 
तो ये सेकुलर ट्रेंड जो होता है बहुत देर तक सेम टाइप का रहता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेम टाइप ऑफ चेंजेस होता है जैसे सी पी आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसके लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं ये भी याद रखना है कि कभी कल क्वेश्चन पूछता है सेकुलर ट्रेंड में कौन सा मेथड यूज होता है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज साइकिलिक फ्लक्चुएसन जो होता है वो एक साल के अंदर में कितने ये भी बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होता है बिजनेस साइकिल और बहुत इसमें बहुत दिन तक चलता है इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं रेसिडोल मेथड यूज करते हैं ये लॉन्ग पीरियड का होता है पर साइकिल की फ्लक्चुएसन होता है कम बेसी ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहता है जिसको करते हैं हम लोग साइकिल फ्लक्चुएसन सीजनल वेरिएशन होता है जब सीजन आएगा कोई चीज़ का जैसे कोई बीमारी का सीजन है तो डॉक्टर का हुआ चेंजेस विद इन द ईयर ई रेगुलर वेरिएशन का कभी हमको मालूम नहीं कि ये होने वाला पर हो गया रेंडम पेंटर है साइकिल फ्लक्चुएसन में कैसे हो गया कि जैसे कोई शेयर मार्केट है कि कभी अप हुआ कभी डाउन हुआ तो ये साइकिल की बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि कभी उतार होता है कभी चढ़ाव होता है तो उसको हम लोग साइकिल ही कहते हैं ई रेगुलर वेरिएशन तो कभी भी हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए विद इन ईयर में जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग सीजनल वेरिएशन कहते हैं इसमें कौन सा मेथड यूज होता है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड यूज होता है और इसमें ई रेगुलर वेरिएशन में क्या होता है अर्थ के अखबार होता है मिनिमम एवरेज मेचोरिटी इज थ्री ईयर फॉर एक्सटर्नल कॉमर्शल ब्रोइंग यदि विदेश से हम लोग कोई पैसा लेते हैं तीन साल से कम मेचोरिटी के लिए तो उसमें हम लोग कितना अमाउंट क्या करते हैं तो वो होता है हमारा फिफ्टी मिलियन यू एस डी और रिस्ट्रिकमेंट होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एवरेज मेचोरिटी ऑफ फाइव पीरियड फॉर द ईयर सी बियॉन फिफ्टी मिलियन यदि पचास मिलियन से ज़्यादा का लोन करते हैं तो हमको पाँच साल का मेचोरिटी पीरियड होता है उसका और यदि तीन पचास मिलियन से यू एस डी लोन और इसका लोन करते हैं तो तीन साल ही एवरेज मेचोरिटी होता है थैंक यू थैंक यू वेरी मच